So uh, can you tell us more about what was planned in the beginning? And um, the second part, when you played the changeover scene sequence, um, did you play differently when it was the part of the other one? Or you stayed like the same voice? And that's a really good question. Um, I would do a slightly different thing when I was doing Lori's part, just to make it different to myself, because they would just use that to use the morph, so that was never going to get used anyway, but I would do a little something different just to make it feel different to myself, so I could feel the difference between my, my performance and my performance as Lori. I, I think his glory may have been better than my glory. <laughs> <rire> euh, la question des questions, c'était, euh, ce matin ils ont dit que ce n'était pas du tout euh, planifié comme ça, euh, prévu comme ça sur, euh, dans la série, donc ils, euh, elle voulait savoir s'il y avait deux choses, qui avaient été, ben, comment ça avait été euh, préparé au début, enfin, comment ça devait être, et est-ce qu'ils ont joué, euh, quand ils jouaient la scène où ils, sont, euh, ils ont joué les deux rôles, est-ce qu'ils jouent différemment le rôle de l'autre personne Et du coup Charlie a dit que c'est lui qui jouait différemment, euh, quand c'était Glory, parce qu'en fait c'était juste pour lui-même, pour montrer que c'était différent, parce qu'il savait que ça n'allait pas être utilisé. De toute façon, c'est euh, parti à elle qui serait utilisé. Et elle dit qu'il fait une. Enfin, ça, Glory, c'est beaucoup mieux que, que la sienne à elle. Yes, good job. Good job. Uh, and the second part, or the first part of your question was. Can you repeat it? I was talking about how it was turned out to be much bigger than it. Right, yes, and how you, we didn't actually know what was happening. So yeah, you go first and then I'll... Uh, I, we, we only thought we were going to be doing a handful of episodes, just a few, and then it just grew, and I remember them calling me, like, we want to make this a whole thing, and I've glorified the villain of the season. <laughs> and uh, then we just did the rest of the season. Yeah, and the, the reason they used to do that, where they wouldn't actually commit to something before, <laughs> before they figured they worked with the actors for a few episodes, was because in back in those days we only had really two auditions, one audition, one callback, and they told us, okay, you guys have the job. So they hadn't really worked with us, so they wanted to work with us a little bit more before they committed to us being the big bad. Uh, so the plot of this season is not like you find in the beginning. Okay. No, there's there's one season, and I'm not familiar enough with the early seasons to know for sure which one it is two or three maybe, that the big bad changes. You think it's going to be one person, and then it changes, and that's because that actor was not working out. Yeah. <laughs> so uh, fortunately, we kept our job. We did high five. <laughs> yes. Okay. Uh, can you tell us about et en fait, c'est au fur et à mesure de, de la série qu'ils ont c'est devenu, euh, en fait, c'est là pour toute la saison. Euh, et en fait, les, les, les scénaristes ne veulent pas s'engager sur quelque chose euh, qu'ils ne sont pas sûrs. Euh, ils veulent travailler en fait, avec les acteurs avant pour voir ce que ça donne. Ils ont fait tous les deux que deux auditions. Euh, donc ils n'avaient pas revu les scénaristes avant. Donc c'est pour ça qu'ils voulaient vraiment voir avant de, de s'engager sur, sur leur histoire et de faire de les, les méchants de la saison entière. Euh, donc c'était pas du tout prévu euh, au début, ils ne savaient pas ce que ça allait donner. Et euh, on, on voit là où on voit des changements euh, sur les saisons où c'est des changements de méchants, en fait c'est que ça ne marchait pas très bien euh, euh, dans la série et avec l'acteur, c'est pour ça qu'ils changent au, au, au fil de la saison. Hi, uh, I want to know how Ben Lloyd worked. Uh, was Ben born as a baby? How many years was Gloria on earth? Is there a backstory? Um, Is that one you're very stoned? <laughs> I, you know, Josh actually told me a little bit about what the whole theory Ooh, was. He, he never told me, so tell me. Okay. Well, I've so, never heard this. So, Glory was so evil that she was kicked out of hell. And her penance for whatever she had done was to live life in, in prison in a mortal man and have to just sit there and watch what I watched and live this mundane life that she was going to absolutely love. And ultimately, you saw her gain the ability to come out of, of him. Uh, and that was, that, she was never supposed to be able to do that. It was just a prison sentence to witness life through the eyes of a woman. 
but I was more powerful than anyone imagined. <laughs> Correct. Uh, this is news to me. I don't think, I will say this, I don't think at the end when poor Ben is suffocated by Giles, I don't think Glory is suffocated as well. No, Glory just... body jumps into Giles <laughs> and is waiting for her moment to come out, either in the comics or the next Slayers. That's all I'm going to say about that. <laughs> La question c'était sur l'histoire en fait euh, par rapport à Ben, comment il est, enfin, est-ce qu'il a grandi, est-ce qu'il est né, il a grandi ou euh, comment il a été créé. Euh, donc euh, Charlie a un peu discuté avec Joss à ce sujet. Euh, donc en fait l'histoire c'est que Glory a été expulsée de, de, de l'enfer. Ils l'ont emprisonnée dans un corps euh, bah, du coup, de, d'un homme euh, pour qu'en fait elle, euh, elle bah, doit vivre euh, une vie humaine sans pouvoir rien faire juste en regardant. Et en fait elle, elle, a, elle a gagné euh, le, bah, la capacité de réapparaître dans, dans ce corps, euh, voilà, et pas juste regarder et vivre, vivre sa vie. Et elle, du coup, elle a un truc que, qu'en effet, elle était, elle était très puissante, euh, plus puissante que, que n'importe qui aurait pu imaginer. Et elle ne pense pas que, que Glory est morte euh, quand Jazz a tué Ben, elle pense qu'elle a survécu, qu'elle a sauté dans le, dans le corps de, de Jazz et qu'elle va euh, revenir à un certain moment, euh, par exemple, pour être la, la prochaine virtueuse. I, you know, did you, did you really, I, I think, I don't think I understood the magnitude of, the, of Joss Whedon's genius, and so I knew it was a popular show, because I watched the show before I was on it, and so ultimately, I think I understood it was this incredible show, I didn't realize it was such, one that would stand the test of time, I, you know, I think it was just a double quality I couldn't understand at that age. So did you think it would be 20 years like to... No, no, no I mean, the, the notion of sure this never occurred to me. Uh, never. I'm going to let her translate the novel. <laughs> Can you repeat your question? Because I didn't... Uh, yes, did, yes. Did, yes. Did, did, did we understand <laughs> the magnitude of the show? The magnitude of the show. But we were on there. And sort of not. Yeah. I knew it was a hit, and it was cool, but I didn't have any idea that it would stay in the test. Euh, donc, du coup, la question c'était est-ce qu'ils comprenaient euh, enfin, l'importance de, de la série quand ils, sont, quand ils étaient dedans euh, Donc Charlie dit que non, il, il, savait, enfin, il connaissait un peu l'importance des, des séries de, de Joss Whedon et il avait regardé la série avant d'y être, mais c'est vrai qu'il ne pensait pas, enfin, il ne comprenait pas euh, l'ampleur que ça, que ça prenait. Ok, um, for me, same, I did not understand the magnitude of the show. I didn't have any idea it would live on and be such a huge part of my life in terms of my family, my friends, and my ability to, you know, make friends with you guys and and travel around the world and, like, connect with something that's really, really meaningful to both you guys and me. I had no idea. Um, I was hopeful that Glory wouldn't be killed before the end of the season. <laughs> but I didn't even know that. Yes. So I'm just very grateful. No, that's great. Thank you. Yeah, of course. Alors, du coup, elle dit que c'est un peu la même chose pour elle. Elle ne comprenait pas l'impact que ça avait. C'était une partie assez importante de sa vie au niveau que ce soit des amis ou de la famille. Et elle a vraiment l'opportunité de pouvoir voyager, de, 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 de discuter avec vous.